चरित्रिया सफल परिचालक कोएल नंदित नाटककार गोलम फारूक नाटकी <laughs> शुरू करी एक ही बिल्डिंग सामना सामने दो फ्लैट एक थे अनलार प्रेमा दूजे संसार ओर अनल मोटामुटी एक चाकी कर और प्रेमा चाकी खुजे ओर सामने फ्लैटे जरा थकत ता एक मास दार्जिलिंग कलिम्पम एसब को एक जगह बेड़ाते गे खाली फ्लैटे चूरी हार भय स्वामी तरह मामा के एने रेखे गे मामा जीवने किस करते गायपान गत मास तुम ग्रामे कतगुले क्लीज प्रेमा सब कथा बद दो शुनो अपारेशन कर दरकार नहीं खूब बस झमेला तो हा बद दो दरकार नहीं झमेला है ना तो एक ठंडा लागले जर एस जापारेशन ना कर दिन दिन समस्या और डाक्तर की बलो शुनो नहीं शेषमेश कैंसार हो जो पे और डाक्टर एक भय देखान जो बोली निश्चय बदमाश दारोटा <laughs> नरम कथार मूल्य सारा जीवन छो ए तुम सुंदर गो भाई रतर बेला बेल बजे ना ना बजाले खुशी हब से सत आठ बार बला क्या है सत बारे जो क्या ना सत दिखे चौदह बार बोलो तबु तो रागारागी करो ना प्लिज रेला 
আমার স্ত্রী আপনার মতো কাউকে চেনে বলে তো আমার জানা নেই তাছাড়া পান্নু মিয়া বলে কেউ আছে এটা জীবনেও শুনেই তো পান্নু মিয়া নামে তো কেউ না কেউ আছে তা নাহলে সে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে কি করে আপনি আমার নাম শোনেননি কিন্তু আপনার স্ত্রী আমার নাম শুনেছেন আপনার স্ত্রী তো বোধ করি দুদিন ছাড়া জ্বরে পড়ে রয়েছেন আশ্চর্য আপনি জানেন কি করে আপনি এক কাজ করেন আপনি ভিতরে গিয়ে আপনার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করেন তাহলে আপনার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে যা প্লিজ মেদি ভাই আছে না ওনার মামা ওরা দার্জিলিং গেছে তো মামাকে রেখে গেছে বাসা পাহারা দেওয়ার জন্য আর ভাবি বলে গেছিল যাওয়ার সময় ওনার যদি কোনো দরকার টরকার লাগে আমরা যেন একটু হেল্প করি দরকার টরকার লাগলে হেল্প ঠিক আছে কিন্তু এত রাতের বেলা কিসের হেল্প তো সেটা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন ওনাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো কেমন যেন একটা পিকুলিয়ার লোক উইয়ার ঢঙে সব কথাবার্তা বলে মেধি ভাইয়ের মামা এসব কি বলছো তুমি আরে দেখ তেরি এই মামাটা মানে আমি গুল্লি মারি এটা কি স্বভাব অনল একটু কিছু হলেই তুমি বিরক্তির এক শেষ হয়ে যাও এসব স্বভাবটা ছাড়ো বুঝছো আর ওনার সামনে গিয়ে এই ধরনের চেহারা দেখিও না সুন্দর করে ভদ্র হবে হেসে হেসে কথা বলবে আপনি মেহেদি সাহেবের মামা তাই তো বাড়ি পাহারা দিতে এসেছেন জি ওই ভাগ না ভাগ নিতে সার্ভিস দেওয়ার জন্য বিশেষ কোয়ালিটি সহ আমার আব্বা জান আমার পয়দা করেছিলেন আমার ভাই বোনদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ছোট আমার পাঁচটা বোনের যে ছেলে মেয়ে সব মিলে আমার পনেরোটা ভাগ না ভাগ নিতে তাগে না সার্ভিস দিতে দিতে আমার নিজের জীবনে আমি কিছুই করতে পারিনি বিয়েটা পর্যন্ত করিনি বুঝলেন ভেতরে বসবেন হ্যাঁ না না বসতেই পারবো না রান্না বান্না করতেই হবে মানে ভেবেছিলাম রাতটা রাখিয়েই কাটিয়ে দেবো কিন্তু খিদেটা এমনই সারা দিয়ে উঠলো যে এখন মনে করলাম যে একটু রান্না বান্নাটা করি কোনো হেল্প লাগবে ওই হেল্পের জন্যে আপনারা ডিস্টার্ব করতেই আসেছি কী হেল্প বলেন মানে আপনার কাছে একটা ইয়ে হবে মানে ইয়ে মানে কি যেন ইয়ে দাঁড়ান মনে করতেই পারতেছি না আপনি একটুখানি দাঁড়ান আমি ওই যেখান থেকে জিনিসটা ভেবেছিলাম সেইখানে গেলেই আবার মনে পড়ে যাবে এখনই আসতেছি প্লিজ জাস্ট এ মিনিট হ্যাঁ মনে পড়েছি মামা এই সুলো জ্বালানোর জন্য একটা দেশ লাই দরকার দাঁড়ান আমি এনে দিচ্ছি কষ্ট করে লোকটাকে যদি দেখতে তুমি হাসি থামাতে পারতে না কালকে গিয়ে একটু দেখা করে আসবো আমরা কতগুলো লটারি টিকিট কিনেছিলাম না হ্যাঁ কিনেছিলাম তো ড্র হয়ে গেছে নাকি তুমি পেপার কি পড়ো এই যে ড্র হয়ে গেছে পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে বিজয়ীদের নাম্বার দেওয়া আছে দেখো দাঁড়াও দাঁড়াও আগে টিকিটগুলো বার করি আল্লাহ আল্লাহ করে যদি লেগে যায় 
কালকেই তোমার অপারেশনটা করিয়ে দিতে প্রথম দ্বিতীয় পুরস্কারের তো কোনো সম্ভাবনা নেই তারা দেখি আমার <laughs> 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 শেষ করবেন আমার আসলে আমি ডিম ভাজাটা খাই কাঁচামরিচ খাওয়ার জন্য আমার আর কিছু লাগবে না আপনি খালি আমার হাতে একটা কাঁচামরিচ দিয়ে দেবেন একটা কাঁচামরিচ যদি আমার হাতে ধরিয়ে দেন আমি দু প্লেট ভাত একবার সাবড়ে দেবো আপনারা মানে সকালে নাস্তার সময় ডিম ভাজা আমরা কাঁচামরিচ ছাড়াও ডিম ভাজি খেতে পারি আপনারা যে কি বলে ধন্যবাদ দিব আপনি আপনার শেষ দুটো কাঁচামরিচ আমার লেগে বিসর্জন দিয়ে দিলেন বড় ভালো লাগলো আমার যদি টাকা থাকতো তাহলে আপনারা আমি একটা আপনার বিরাট ধরনের একটা গিফট দিতাম সে দশ হাজার বিশ হাজার যাই লাগুক সে তো কথা হইলে মামা আসলে আমার সঞ্চয় হলে কিছুই নাই না না ঠিক আছে মামা গিফট লাগবে না আপনি কাঁচামরিচ দিয়ে ডিম ভাজি খান এতেই আমি খুশি তাই বলে কাঁচামরিচ চাইতে আসবে উনি নাকি ডিম ভাজি খান কাঁচামরিচ খাওয়ার জন্য বলে কি কোনো কিছু না হলে আমার চলবে কিন্তু কাঁচামরিচ ছাড়া আমার চলবে তাতে অসুবিধেটা কোথায় এরকম তো অনেকেরই অনেক ধরনের অভ্যেস আছে তোমার কি বলো তুমি ডাল ছাড়া ভাত খাও তুমিও তো বলো আর কিছু থাকুক বা না থাকুক ডাল ছাড়া আমার ভাত খাওয়া চলবে না বলো না তুমি বলো হ্যাঁ বলি কিন্তু তাই বলে পাশের ফ্ল্যাটে যে ডাল চাই না অনল এই একটা জিনিস আমি তোমাকে আজও শেখাতে পারলাম না আচ্ছা আমরা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি 
তুমি এরকম মুখ খিঁচিয়ে কথা বলছো কেন সুন্দর করে বলো হাসি হাসি মুখ করে কথা বলো সরি তোমার কথা মতো আমি অফিসে দোকানে বাজারে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে হাসি মুখে বিনীতভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছি কোনো ফল তো পাচ্ছে না সব সময় ফলের আশা করলে তো চলবে না অনল মানুষের সাথে বিনিময় হওয়াটা একটা কর্তব্য বলা তো যায় না কখন কিভাবে তার দ্বারা ফল পাবে তুমি নিজেও তো জানবে না ওকে বাবা ওকে সামরিক ফরমান সামরিক আদেশ সামরিক যত কিছু ছিল সকল কিছু অবৈধ ঘোষণা করেছে তবে সেই সাথে যেহেতু জনজীবনে কোন রকমের কনফিউশন বা কেয়স সৃষ্টি না হয় সে কারণে মহামান্য আদালত পাশের ফ্ল্যাটের তোমার এক নেক বান্দা দুটো কাঁচামরিচ দিয়েছে বলে আমি ডিম ভাজা দিয়ে মজা করে ভাত খাবো আল্লাহ তার স্ত্রী জ্বর তুমি তার জ্বর ভালো করে দিবো আল্লাহ এই অধমে তোমার কাছে এই একমাত্র চাও মশারি টাঙিয়ে দেবো প্রেমিকার বাবা আমাকে খুন করে জিতুরটা পালিয়ে গেল ধরা পড়েছে বরিশালে না কোথায় যেন ধরা পড়েছে তো তুমি যে বলে সব এক খবর ভালো ভালো কাজ হচ্ছে তো তা হচ্ছে আবার মেহেদি সাহেবের মামা এটা কি শুরু করলো এই নিয়ে পরপর তিনবার হলো আমার সহ্যেরও কিন্তু একটা সীমা আছে আচ্ছা বলো এখন আমি কিভাবে হাসি মুখে দরজা খুলবো হাসি মুখে আবার এখন আর তখন কি অনল মনটাকে এমনভাবে তৈরি করো যেন কাউকে দেখলেই বিরক্ত না লাগে দেখবে এমনি এমনি মুখে হাসি ফুটে আছে আবার কি হেল্প লাগবে মামা আমার তো আপনি আঙ্কেল বলে ডাকেন পানির বিল আসছে স্যার তিনশো সাতাশি টাকা আশি পয়সা স্যার আচ্ছা কাল অফিস যাওয়ার সময় দিয়ে দেবো ঠিক আছে মামা জি তো শুনেন মামা আপনার সাথে আমার যেসব কাজ মামা সেগুলো দয়া করে সন্ধ্যা সাতটার আগে সেরে নেবেন 
প্লিজ ঠিক আছে মামা জি আমরা তো ধরেন মালিকের চাকরি করি এই কথাটা আপনি তিনারই জানাই দিন কারো দরজায় রাত্রি দ্বীপ প্রহরে আমারও টোকা দিতে ভাল লাগে না মামা এখন কি কোনো দোকানপাট খোলা পাওয়া যাবে সিগারেট শেষ না স্যার ত্রিশ সীমানার মধ্যে কোনো দোকানপাট খোলা পাবেন না হুম মহা মুশকিলই পড়ে গেলাম হবে নাকি আপনার কাছে সিগারেট জি না স্যার বিড়ি আমি বিড়ি সিগারেট জীবনে কোনোদিন খাইনি না না মানে এমন তো হইতে পারে যে আপনার অভ্যাস আছে কিন্তু আপনি লজ্জায় বলতেছেন না না লজ্জার কিছু নাই বিশ্বাস করেন স্যার আমি জীবনে এগুলো টাচ করিনি তাহলে নাই বিপদে পড়া গেল বুঝতে পারতেছি না নেশার সময় নেশার জিনিস না পাইলে মরম দশা 
এই জন্য জীবনে কোনোদিন এর ধারের কাছে যাই নেই আল্লাহ বাঁচাইছে সিগারেট যে গেলাম সিগারেট শেষ আমার স্ত্রীর খুব জ্বর একটা অপারেশন করাতে হবে তার জন্য বেশ টেনশন চলছে আর টেনশনের সময় সিগারেট একটু বেশি খাওয়া হয় জানেন তো হ্যাঁ সেটা আমি জানি কিন্তু জানেন তো সিগারেট খেতে গিয়ে প্যাকেট খুলে যখন দেখেন যে একটা সিগারেট নাই তখন কি হয় সেটা জানেন তো মানে ব্রেনের মধ্যে সব কিছু উল্টো পাল্টা সিগনাল দিতে থাকে বড় সমস্যা হয়ে যায় শোনেন সকালে উঠে যদি এই বাড়িতে কোনো সারা শব্দ না পান দয়া করে লাস্টটা উদ্ধারের জন্য পুলিশ একটা ফোন করে দিয়েন আর সরি আবার বিরক্ত করার জন্য কিছু মনে করেন না যান ঘুমান গিয়ে কেউ আসে নাকি ইম্পসিবল ওটা ওনাকে দিয়ে আসি আর ভোরবেলা আমি আঙ্গুল চুষি তাই না একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সিগারেট না খেলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তাছাড়া ভোর হতে এখন অনেক দেরি আছে আগে ভোর হোক তখন দেখা যাবে তাছাড়া উনি মুরব্বি মানুষ এমন তো কিছু চাইনি তোমার কাছে যে তোমার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে চাও না দিয়ে এসো আচ্ছা প্রেমা তুমি আমার দিকটা দেখবে না তোমাকে আর কত শেখাবো বলো তো এসো এসো এখানে এসে বসো বসো না এসো নিজের সামান্য স্যাক্রিফাইস দিয়ে যদি অন্যকে একটু খুশি করা যায় তার থেকে বড় কিছু তো আর নেই অন্যকে খুশি করতে যে নিজের মনটা যে ভালো হয়ে থাকবে তার কি হবে এনজয় করতে শিখতে হবে একটা হেল্প পে যখন কেউ আনন্দে হাসবে সেই হাসিটা দেখে নিজেকে আনন্দিত করতে শিখতে হবে আচ্ছা এইসব ফিলোসফি তুমি কোথেকে পাও এইসব ফিলোসফির আজকাল কোনো মূল্য নেই ও রে বাবা রে তুমি সব কিছুর মূল্য কেন খোঁজো রে বাবা এই পৃথিবীতে তো সব কিছু বিক্রি জিনিস না যে সব কিছুরই মূল্য থাকবে 
তোমার চেনা তোমার মার উপর আমার বেশি রাগ হয় তিনি কেন যে তোমাকে এসব ফিলোসফি শেখাতে গেলেন আমার হয়েছে যত জানা টেক ইট ইজি অনুর যাও সিগারেটটা দিয়ে এসো যাও অ্যান্ড প্লিজ এই বিরক্তির ভাবটা রেখো না একটু ভদ্রভাবে হাসি মুখে পোলাইটলি পোলাইটলি তুমি না একটা ইম্পসিবল জীবনে দেখিনি আমার তো অর্থ সঞ্চয় না যদি থাকতো তাহলে এই সিগারেটের মূল্য আপনারা আমি লাখ টাকা দিতাম এটা তো মহা মূল্যবান সিগারেট আসেন আসেন ভিতরে আসেন না এখন আমি যাই সে কি কথা আপনি আমার সাথে বসে এই সিগারেটটা খাবেন তারপর যাবেন আসেন আমি এখন সিগারেট খাবো না ব্রাশ করে ফেলেছি আর তাছাড়া ঘরে প্রেমা একদম একা ও আপনার স্ত্রীর কি যেন একটা অপারেশন হবে একটা সিস্ট হয়েছে ওটা অপারেশন করতে হবে ও সিস্ট সে তো খুব খারাপ জিনিস তো তাড়াতাড়ি অপারেশনটা করে ফেলেন না হ্যাঁ কিছু জোগাড় যন্ত্র করার আছে ওটা হয়ে গেলেই করে ফেলবো হুম অপারেশন সে তো অনেক জোগাড় যন্ত্র যাক মামা আপনারে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভাগ্নের বাড়ি পাহারা দিতে এসে আপনার মতো একটা মানুষের সাথে পরিচিত হলে আমি জীবনে ভুলতে পারবো না আপনার নামটা কিন্তু এখনো জানা হইল না আমার নাম সাইফুল ইসলাম অনল একটা সিমেন্ট কোম্পানিতে কাজ করি খুব ভালো লাগলো ইউ আর গ্রেট মামা এই আমার মতো একজন অনাকাঙ্ক্ষিত অপরিচিত মানুষের কথা ভেবে আপনি পুরনো প্যাকেট থেকে সিগারেট তুলে নিয়ে আসলেন আপনার কোনো জরুরি নেই মামা মামা আপনাকে একটা কথা বলতে চাই আমি আপনাকে মিথ্যে বলেছি আসলে সিগারেটটা আমি ভরে খাবো বলে রেখে দিয়েছিলাম রোজ ভরে একটা সিগারেট না হলে আপনার মতো আমার ব্রেনেও উল্টো পাল্টা সিগন্যাল দেয় আসলে সিগারেটটা আপনি পেলেন আমার স্ত্রীর জন্য ওই আমাকে জোর করে এটা দিতে পাঠিয়েছে আপনাকে সরি 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 মামা তাহলে তো এটা আমি নিতে পারবো না এটা আপনি নিয়ে যান আরে নেন শোনেন আপনার স্ত্রী আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ দেবেন আপনার স্বামী স্ত্রী দুজনেই খুব বড় মনের মানুষ নেন না 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 ওটা আপনি রাখুন আপনার কথাবার্তা শুনে আমারও খুব ভালো লেগেছে আপনার মতো সহজ সরল মানুষ আমি এই প্রথম দেখলাম সিগারেটটা দিতে পেরে আমারও খুব ভালো লেগেছে এখন ওটা আমি মন থেকেই দিয়েছি অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনি যান আপনার স্ত্রী একা রয়েছেন Yeah. 
তোমার কথাই ঠিক প্রেমা সিগারেটটা ওনাকে দেওয়াতে উনি এত খুশি হলেন ওনার চোখে মুখে যে কি আনন্দ ভাবাই যায় না দেখে আমারও খুব ভালো লাগলো ওই সিগারেটটা খেয়ে আমি যে আনন্দ পেতাম মনে হলো তার চেয়ে একশো গুণ আনন্দ বেশি পেয়েছি ওই আনন্দটাই হচ্ছে এটার মূল্য বুঝেছ ও মাই গড আবার উনি নাকি এবার আবার কি আমি দেখছি কি মামা এ পর্যন্ত উপর্যুপরি যেভাবে আপনারা বিরক্ত করতেছি আমি ভেবেছিলাম যে আপনি বিরক্ত মুখ নিয়ে দরজা খুলবেন কিন্তু না সেই হাসিটা আপনার মুখে লেগেই রয়েছে থ্যাংক ইউ মামা কি লাগবে বলুন আসলে হয়েছে কি মানে এই ডিস্টার্বটা আপনারা কালকে সকালে করলেও পারতাম কিন্তু এমনই একটা জরুরি বিষয় যে দেরি করতে ইচ্ছা করতে ইচ্ছা না আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি আর জ্বালাব না কি লাগবে বলুন ইয়ে মানে আজকের পত্রিকাটা যদি একটু আছে আমার কাছে আপনি দাঁড়ান আমি এনে দিচ্ছি অনুল পেপার আনতে ভেতরে যায় পান্ন মিয়া দাঁড়িয়েই থাকে কি গল্পটা এখানে শেষ নাকি আরে না না এখানে শেষ হলে কি সেটা নাটক হবে নাকি আমি তো সেখানে বলছি মানে শেষটা হচ্ছে কোথায় গিয়ে ঠিক যেখানে শেষ হওয়ার কথা সেখানেই শেষ হবে মানে এটা একটা সত্য ঘটনা কোয়েল ভাই ওর এক বন্ধুকে বলেছে ওর বন্ধুর ফ্ল্যাটেই ঘটনাটা ঘটেছে আরো তো দৃশ্য আছে পড়ো না থামলে কেন এক না ঘরে পড়তে পড়তে গলাটা শুকিয়ে গেছে পানি খেয়ে নি দশ দিন পরের ঘটনা প্রেমার জ্বরটা দুদিনের জন্য ছেড়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে ডাক্তার অপারেশনটা সপ্তাহখানেকের মধ্যেই করিয়ে ফেলার জন্য জোর পরামর্শ দিয়েছেন বলবো না খুব বড় একটা অ্যামাউন্ট তাতো না মাত্র আশি হাজার টাকা সেটাই জোগাড় করতে পারছি না তুমি তো তোমার অফিসে অ্যাপ্লাই করেছোই ওরা যখন দিবে তখনই অপারেশন হবে এই কথা বলো না তো ডাক্তার কি বললো মনে নেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশনটা করিয়ে ফেলতে তোমাকে এত করে বললাম যে এখন বাড়িতে টাকা পাঠানোর দরকার নেই সাত ধালাই যখন হবার তখন হবে তুমি শুনলে না একটা কম বাধ্য করলে টাকা পাঠাতে আব্বা খুশি হবেন তাই আর এখন তুমি নিজে যে মরছো এসব কথা কেন বলছো মাথায় গে লাগে কেমন আছেন আপনি ভালো আছে বাবা তবে 
দুদিন হলো আবার প্রেমার জোয়ার ওনার সাথে তো পরিচয়টা হইল না ভিতরে আসুন আমার আল্লাহ দিলে আমার অনেক ভাগ্না ভাগ্নি আমি মনে মনে আপনার আরেকটা ভাগ্নি বানিয়ে ফেলেছি ভাগো আমি আল্লাহর কাছে অনেক দোয়া করেছি আপনার জল ভালো হয়ে যাবে এইটা আপনার জন্য আমার কাছ থেকে একটা গিফট জি আপনার আনাজ ভান্ডার থেকে দুটো কাঁচা মরিচ আপনার বর আমার দিয়েছিলেন এটা সেই মরিচ দুটোর প্রতিদান থ্যাংক ইউ মামা এবার এটা নেন এটা নিয়ে আমাকে দেনামুক্ত করেন এটা কি মামা এটা হইল যে সেই আপনার সিগারেটের মূল্য মানে আমি আপনার বলেছিলাম না যে আমার অর্থ সঞ্চয় থাকলে পারে এই সিগারেটের মূল্য আমি আপনার এক লক্ষ টাকা দিতাম না না মামা এটা হয় না কেন হয় না কেন আমি তো আপনার এমনি এমনি দিতেছি না আমি আপনার কাছ থেকে জিনিস কিনেছি আপনি তার দাম নেবেন না তখন না আমার অর্থ সঞ্চয় ছিল না কিন্তু তারপর ওই যে সেদিন রাত্রে শেষবারের মতো বিরক্ত করে আপনার কাছ থেকে লটারির রেজাল্ট বার হওয়া পত্রিকাটা নিয়ে গেলাম ফার্স্ট প্রাইজটা আমি পেয়েছি তিরিশ লক্ষ টাকা মামা আপনি সেদিন বলেছিলেন না অপারেশন করতে যোগাড় যন্ত্র লাগে যোগাড় যন্ত্রের অর্থ আমি বুঝি যোগাড় যন্ত্রের অর্থ অর্থ টাকা নেন মামা প্লিজ নেন অপারে সেটা যদি কোনো হেল্প লাগে আমারও বলবেন মামা আর ব্লাড লাগতেই পারে সেটা আমার জানাবেন দেখলেন মামা মা জননী হাসলেন আর মেঘ কেটে গিয়ে দোস্ত নামলো ও ভালো কথা আমি তো সেই সিগারেটের বদ অভ্যাসটা ছেড়ে দিয়েছি মামা আপনি কত দেন আপনি ছেড়ে দেবেন শুধু কথা দিলাম না আমিও ছেড়ে দিলাম সুধা ভালো চাঁদের